ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு அம்மா கால் பண்ணாங்க நாங்கள் வீடு கட்டிகிட்ருக்கோம் இதுக்கு வந்து எத்தனை கம்பி போடுறது சார் நாலு கம்பி பன்னெண்டு எம்எம் போட்டால் ஒரு ரெண்டு மாடி தூக்குறதுக்கு போதுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கேள்வி தொடர்ந்து வந்து மக்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இதை பற்றி ஆல்ரெடியும் பேசியிருக்கோம் இந்த விஷயத்த இந்த கம்பியை வந்து இது இந்த விஷயத்த எப்படி பார்க்கலாம் இது இந்த கம்பின்றது என்ன இது இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பேசலாம் மனித உடலில் வந்து எப்படி வந்து எலும்புகள்லாம் இருக்கோ கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் வந்து இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் காலம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடி வெயிட்டை வந்து தாங்குறது வந்து இந்த எலும்பு தான் எலும்புகள் மூலமாக தான் வந்து அந்த டோட்டல் வெயிட் வந்து கேரி ஆகுது அதனால தான் ஒரு கட்டத்தில் ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு முதுகு வலி வருது ஜாயிண்ட்லலாம் பெயின் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வீடு கட்டுறதா முடிவு பண்ணுறோம் கம்பி போட்டு கா அந்த காலம்ஸ் போட்டு பண்ணுறதா முடிவு பண்ணுறோம் ஓகே அதுக்கு வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு இருபது லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஒரு மினிமம் பதினஞ்சு லட்சத்தை கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்னதாகவே பண்ணுறோன்னு வச்சா கூட இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த வீடு நம்ம கட்டுறோம் ஆனால் இந்த செலவு பண்ணுறதுக்கு அடிப்படையான தேவைகள் வீடு கட்டுறதுக்கு தேவையான அடிப்படையான விஷயங்களான பிளான் போடுறதோ இல்லை அந்த வீடு எப்படி வரும் அந்த பார்வைக்கு எலிவேஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த லுக் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணுறதோ இல்லை இன்னொன்று ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் அந்த கம்பியெல்லாம் என்னென்ன போடணும் என்ன சைஸில் காலம்ஸ் போடணும் பீம்ஸ் எங்கெங்கே வரணும் எப்படி வந்து அந்த ரூஃப் ஸ்லாப்பில் கம்பி என்னென்ன வரணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் இது பண்ணுறதோ எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னா பேசிக் ஹைஜீன்னு சொல்கிற மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கழுவிட்டு சாப்பிட்ணும் இது எப்படி அவசியம்னு நினைக்கிறோம் கையில் வந்து ஏதாவது நம்ம வெளியில் போகும் போவோம் வருவோம் ஏதாவது கிருமிகள் இருக்கும் அதோட சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு நினச்சிட்டு கை கழுவிட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரியான அடிப்படையான விஷயம் இதெல்லாம் முன்னாடியே முடிவு பண்ணுறது இது என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணுறது இதுக்கு எவ்வளோ செலவு ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் வரும் ஒரு இருபது லட்சம் ரூபா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாய் கட்டுறீங்கன்னா ஒரு இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்குள்ள பெரும்பாலும் முடிஞ்சிடும் அடிப்படை சாதாரணமான விஷயம் இது இதை நம்ம பண்ணாம பண்ணிட்டால் இப்போ சின்ன குழந்தைக்கு இருக்கிற எலும்பு அது வந்து அந்த குழந்தையோட வெயிட்டை தாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வளர்ந்த ஒரு பெரிய மனிதரோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய எலும்பு அவருடைய அந்த வெயிட்டை தாங்குற மாதிரி இருக்கு நீங்க ஒரு மாடி கட்டுறீங்களா ரெண்டு மாடி கட்டுறீங்களா இல்லை இன்னைக்கு ஒரு மாடி கட்டிட்டு பத்து வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு மாடி கட்டுவீங்களா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் கம்பி போடும்போது இது இவ்வளோ போட்டால் சரியாக இருக்குமா அவ்வளோ போட்டால் சரியாக இருக்குமான்னு குத்து மதிப்பாக நம்மளே போடுறதும் நாலு பேர்ட்ட கேட்டு அவர் அந்த வீட்டில் எப்படி போட்டாங்க இந்த வீட்டில் எப்படி போட்டாங்க இது போட்டாலே சரியாயிரும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் நூறு சதவீதம் தவறானது நம்ம வீடு என்ன நம்ம வீடுல வந்து என்ன மாதிரி ரூமோட அளவு இருக்கு நம்ம எத்தனை மாடி கட்டுறோம் ஃபியூச்சர்ல இன்னும் எத்தனை மாடி கட்டுவோம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் கணக்கு பண்ணி நம்ம மண்ணை வந்து தோன்றதுக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ளோர் தான் கட்டுறோங்க ரெண்டு ஃப்ளோர் தான் கட்டுறோங்க ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஃப்ளோர் சேர்த்து கட்டுவோங்க அப்படியா அதுக்காக தகுந்த மாதிரி முன்னாடியே டிசைன் பண்ணி இல்லை நாலு பன்னெண்டு போடலாமா மூணு பன்னெண்டு ஒரு நாலு பதினாறு போடலாமா இல்லை வந்து நாங்கள் வந்து பிரியாணி கட்டுவோங்க ஒரு அஞ்சு ப இருபது போடலாமா இதுக்கு எந்த ஒரு தம் ரூல் கிடையாது இது இவ்வளோன்னா இவ்வளோ போடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஐடியா குத்து மதிப்பாக போடுறதுங்கிறது இதுக்கு ஒத்து வராது இந்த விஷயத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை போய் யார்கிட்ட வாங்குறது இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன்னா இது அப்படின்னா அந்தந்த ஊர்லேயே நீங்கள் வந்து விசாரிச்சிங்கன்னா தெரியும் இல்லைன்னா கூகுளில் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்ஸ் இன் சென்னை ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்ஸ் இன் கொடைக்கானல் நீங்கள் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இருக்கீங்களோ அங்கே இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வருவாங்க லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பேட்டை பேசுங்க 
நேரில் போய் பாருங்கள் இதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு முடிவெடுங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில இது செய்யாமல் தயவு செஞ்சு வீடு கட்டாதீங்க ஒரு 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 இன்ஜினியர்ட்ட கொடுத்த வீடு கட்டினாலோ இல்லை மேஸ்திரிடி ஆட்டை கொடுத்த வீடு கட்டினாலும் அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பண்ணி அந்த ட்ராயிங் படி செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்குங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து நாலு டுவெல்லு ஆறு டுவெல்லு இத்தனை பன்னெண்டு பதினாறு கம்பி இது போதுமா அப்புறம் இந்த பீம் அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் ரூஃபில் பீம் போடாமல் கீழே போடலாம் இது இது எல்லாத்துக்குமான பதில் வந்து அந்த ஒரு ட்ராயிங்கில் இருக்குது அந்த ஒரு ட்ராயிங் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஏழுலேருந்து பத்து ரூபாக்குள்ளே ஒரு ஒரு இடத்த பொறுத்து அவங்கவுங்களோட ப்ரொஃபஷனல் எட்ஜை பொறுத்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம நம்ம கட்ட போகிற வீட்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் செலவாக போகுது மொத்த பிளானிங் சர்வீசஸ்க்கே சொல்கிறேன் அதனால் இந்த விஷயத்த புறக்கணிக்காமல் இதில் வந்து ஒரு இதோடைய முக்கியத்துவத்தை உணராமல் தவறு செஞ்சிடாதீங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டிடுவோம் திரும்ப ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இல்லை இப்போ பணம் வந்துச்சு இன்னொரு மாதிரி கட்டலாமா அப்படின்னா அதில் முன்னாடியே நம்ம திட்டமிட்டுருக்கோமா அப்படின்னா தாராளமாக கட்டலாம் தைரியமாக சொல்லிட்டு நம்ம போகலாம் அப்போது இந்த விஷயத்த முன்னாடியே முடிவு பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பிளான் போடுற மாதிரியே இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பண்ணிக்கிறதும் ரொம்ப அவசியம் உங்கள் நண்பர்கள் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாரையும் சொல்லுங்கள் வீடு கட்டுறவங்க யாராவது கருத்து கேட்பாங்க நூறு பேட்டை கருத்து கேட்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தயவு செய்யும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி குத்துமைப்பெல்லாம் போடாதீங்க இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியர்ஸ்னு இருக்காங்க இதுக்குன்னே படித்தவங்க அவங்க பண்ணுறது தான் முறையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்ஜினியர்ட்டையோ இல்லை ஒரு மேஸ்திரி யாருக்கிட்ட வேலையை கொடுத்தாலும் அவங்கக்கிட்ட அதை இன்சிஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங்கை வாங்கி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களாங்கிறத நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அவசியம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்ப இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்